இது வரைக்கும் எங்க பிரிட்டன் தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே எங்க சேனல் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தோனிக்கு இப்ப வரைக்கும் ஆடவும் தெரியல கத்துக்கவும் மாட்டாரு ஈகோ பிடிச்சவரா தோனி தெரிக்க விடும் தமிழக வீரர் தோனியின் அனுபவம் இந்திய அணிக்கு பெரும் உதவியாக இருந்து வரும் நிலையில் பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார் தோனி ஃபார்ம் இல்லாமல் தவித்து வருகிறார் மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின்னர்களை எதிர்கொண்டு ஆட திணறுகிறார் மிடில் ஆர்டரில் இந்திய அணி தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் நிலையில் மிடில் ஆர்டர் வீரர்களுக்கான தேடல் வேட்டையில் இறங்கியுள்ளது இந்திய அணி நிர்வாகம் உலகக்கோப்பைக்கு இன்னும் ஓராண்டுக்கும் குறைவாகவே உள்ள நிலையில் நான்காவது மற்றும் ஆறாவது இடங்களுக்கான சரியான வீரர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது ஐந்தாவது இடம் தோனிக்கு தான் என்பது உறுதியான நிலையில் அவர் சிறப்பாக ஆட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது ஆனால் தோனி தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார் ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் தோனி சரியாக ஆடவில்லை ஸ்பின் பவுலர்களை எதிர்கொள்ள திணறுகிறார் அதிலும் லெக் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து சொதப்புவதுடன் விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்து விடுகிறார் ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டியில் வங்கதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி கடுமையாக போராடி கடைசி பந்தில் வெற்றி பெற்றது ஆனால் எளிமையாக வெற்றி பெற வேண்டிய போட்டிதான் இது இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று என்பது கடினமான இலக்கு அல்ல மூன்றாவது விக்கெட்டாக ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆகும் போது இந்திய அணி நூறு பந்துகளுக்கு எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்திருந்தது அதன் பிறகு தினேஷ் கார்த்திக்குடன் ஜோடி சேர்ந்த தோனி ரன் ரேட்டை குறைத்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள தவறிவிட்டார் தினேஷ் கார்த்திக் பெரிதாக பவுண்டிகள் அடிக்கவில்லை என்றாலும் சில ஷாட்டுகளை அடிக்க முயன்றார் ஆனால் தோனி சிங்கிள் ஆடி கொடுக்காமல் அதிகமான பந்துகளை டாட் பந்துகளாகி விட்டார் ஃபீல்டர்களின் கைக்கு நேராகவே பந்துகளை அடித்தார் பெரும்பாலும் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கும் வீரர்கள் ஸ்பின் பந்துகளை ஸ்வீப் ஷாட் ஆடி பவுண்டரிக்கு அனுப்புவர் இந்திய அணியும் பெருஞ்சுவரும் நங்கூரமுமான ராகுல் ராவிட் ஸ்பின் பவுலிங்கை அருமையாக ஸ்வீப் ஷாட் அடிப்பார் ஆனால் தோனி இறங்கி வந்தோ அல்லது இருந்த இடத்தில் இருந்தோ லாங் ஆன் மற்றும் லாங் ஆஃப் திசையில் தான் அடிப்பார் அதன் மூலம் சிங்கிள் தான் கிடைக்கும் பல நேரங்களில் அது கூட கிடைக்காது பந்து நேராக ஃபீல்டரின் கைக்கு நேரே சென்றுவிடும் மிடில் ஓவர்களில் தோனி அதிகமான பந்துகளை வீணடிப்பது அவருக்கு மட்டுமல்லாமல் எதிரே நிற்கும் வீரருக்கும் அணிக்கும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் எனவே மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின் பவுலிங்கை ஸ்வீப் ஆடுவது முக்கியம் தோனி ஸ்வீப் ஷாட் ஆட மாட்டார் இது தொடர்பாக பேசிய இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும் தமிழ் வர்ணையாளருமான ஹேமங் பதானி தோனிக்கு ஸ்வீப் ஷாட் ஆட வரவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலும் ஒரு வாரம் தன்னிடம் வந்து ஸ்வீப் ஷாட் ஆட பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளுமாறு தோனியிடம் வலியுறுத்தியதாகவும் ஆனால் தோனி தனக்கு ஸ்ட்ரைட் ஷாட் மற்றும் லெக் திசை ஷாட்கள் எளிதாக வரும் என கூறி மறுத்துவிட்டதாக ஹேமங் பதானி தெரிவித்தார் எனவே அவர் கடைசியாக கூறுகையில் தோனி ஒரு ஈகோ பிடித்தவர் ஈகோ பிடித்ததால் தான் என்னிடம் வரக்கூடாது என்று யோசித்தார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி